welcome to our Diva Singing Showdown. Papunta na kami sa sala ng Wes, Donald. We'll see you there. Okay? Andrea. Ikaw lang naman ang di nakakaintindi sa amin ni ate. Akala mo tama ka ma? Pero mali ka! Mali ka ma! Alam ko, hindi mo sinasaya. Christine, ay ako sana maghimasok pero hindi ko na gusto ang mga nangyayari eh. Hindi kaya masyado mo nasasakal ang mga anak mo. Christine, alam ko, wala akong karapatan para pagsabihan ka o makialam. Pero di ba nakikita mo naman ang resulta ng ginagawa mo o didikta? You, of all people, should know that. Pero lovely. Kung hindi ko sinunod ang nanay ko, di siguro hindi kami nagkatuloy ni Antonio. Ang pagpapakasal ko kay Antonio, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko, Ayoko lang pabayaan gumawa ng mga maling desisyon ng mga anak ko. Naitigyan mo ko. Hello, Candice. Saan ka na? Ah, okay. E, paano na si ate mo? Ah, sige, sige, sige. Basta text mo na lang ako pag pwede ka na bigla, ha? Okay. Okay, huwag ka nang iiyak dyan, ha? Love you. Ang hirap talaga ng forbidden love, no? Kaya ako, naisip ko, so okay na lang maging single? Alam mo, please, ngayon lang yan. Nararamdaman ko talaga na natanggap ni kami ng mami niya. Sana yan. Oh, pending pa tong case ni Delgado, ha? Kasi kasuhin niya yung bukas, ha? Yes, sir. Hello? Hello, Angel Monlongat. Hindi mo na akong papakilala kung sino ako dahil natatakot ako sa pwede mangyari pag sinabi ko sa inyo ito. Pero may alam ako at sasabihin ko sa inyo, baka makatulong to sa kaso niyo kay Mark Rojas. Sige, ako makapagpa siya kung makatulong to. Matagal lang nagtatrabaho kay Mark Rojas, pero hindi lang na marami. Karibal niya, si Antonio Tuasan, sa naging asawa nito na si Christine. Sigurado ka dito? Oo. Oh, Dalilang beses ko nakita itong galit na galit. Nahalos patay na niya si Antonio kapag ka binabantaan niya ito. Kailan mo narinig ito? Sandali, kailangan ko na ito ibaba. Delikado. Hello? Nakakuha kayo ng Tris? Negative, sir. Kaya tayo nakapag-setup kami. Naputol ka agad ang tawar. Manda ka, Mark Rojas. Akala mo siguro hindi ko malalaman na biniyaran mo ang utang ng mga tuwason para di na nila ako kailanganin. Ikaw ngayon nasisigilin ko. Ayan naman yung tulog na yan. Paul, yung wire mo yata, may ground, o. Oh. Uy! Paul! Ha? Sabi ko yung wire mo, may ground. Eh, pinalta ko na yung kable, ah. Baka yung mismong gitara mo na yung may ground. Palitan mo ng iba, try mo yung ibang gitara, o. Oh. Sige. 
Uy, Aisha, bago ba to? Ah, bigay ng mama ko yan. Eh, may lig sa shooting si dad. Yan, napakinabangan yung bala. Nakita raw pong bala sa auction? Opo. Actually, malaki yung naitulong. Ayon sa ballistics analysis namin, nanggaling yung balang nahanap namin mula sa isang bear na baril. Pero sir, alam niyo ba kung saan ba rin nanggaling yung balang? Opo. Ito po. Harrington and Richardson, 1994, at isang Antonius 869. Balita mo na ba yung nangyari sa wedding ni Donald at ni Andrea? Kinuwento sa akin ni Paul kanina eh. Did you hear about it? Patricia, gumawa ko nga please ng check for Our Lady of Socorro Convent. Bahala ka na sa amount. Siguraduhin mo na lang nang yun ang magiging donation natin sa kanila monthly. Wow. All of a sudden, you're being charitable? Ano yan? New Year's resolution? It's as good as any resolution. Pero, bakit itong konvento to? Pagpasalamat. At sila ang kumupkup kay Andrea. Ayun! Sabi ko na eh, doon siya nagpunta. Mark, inaako mo na naman yung problema ng mga tuwaso mo. Kung ako ikaw, huwag ka nang makialam. It's none of your business. No, it's still my business, Patricia. Binayara ko lahat ng mga utang nila. For whatever it is, magpapakasal si Andrea at si Donald. Alam mo, malaking tulong magagawa ni Andrea sa atin. I can't let her down. You mean, malaking tulong siya para makuha mo ulit si Christine? I'm just protecting our business. Yan naman ang gagawin ng isang matinong businessman. Bukas na pare, ah. Pagbabayaran nila to. Tapos na ang pagtatago ko. Hindi na pa ililim ang atake ko. Harapan akong harapan. Pababagsakin ko sila. Ang sobrang bilis, hindi nila ito namamalayan. Alaman nila na ako ang dahilan ng paghihirap nila. Pagsisisihan nila yung araw na binaliwala ka nila. At makikilala nila kung sino talaga ako. Na ako, yung katuparan ng pinakamasama nilang panaginip. Ahalika, Andrea. Tumuli ka. Dito. Dito ka muna pwedeng matulog. Medyo pagpapasensyahan mo nga lang at medyo maliit yan. Pero pwede na rin yan, hindi ba? Ay, ito nga palang kopre kama. Ikaw na ang magkabit. Eh, alam mo, simple lang ang pamumuhay namin dito. Wala kami katulong. Ayos lang ba yun? Wala akong problema yan, sister. Hindi naman ako ako naghahanap ng hotel eh. Kailangan ko lang mo talaga matutulog yan. Abay, dapat lang. Alam mo, kung meron mang higit na nag-aalala sa'yo, eh, sigurado ang pamilya mo yun. Um, paano mauna na ako, ha? Ipapatawag na lang kita kay Sister Mercedes kapag handa ng hapunan. Sige po. Salamat po ulit, Sister. Sige, salamat din. Sorry sa nangyari. 
magpapaliwanag ako sa inyo ni Mama, pero huwag mo na ngayon. Alam kong galit pa siya. Just know na safe ako at nasa maayos na lugar. Huwag niyo na ako hanapin. Pabalik din ako soon. Kailangan ko lang mapag-isa ngayon. Take care. Love you. Sana nga bumalik ka na, ate. Huwag na New Year pa naman. Bumalik lang sir para i-finalize yung details para sa meeting natin bukas with Dale Joy. Donald, iwanan mo na muna kami ni Patricia. Meron lang kami tinatapos dito. Kaya na namin to, okay? It's been a long day. It's been a long, tough day. So, dahil din sa nangyari kanina, alam na. Uh, it's alright. Just think ko, cold feet lang yung nangyari kay Andrea. Babalik din yun. Okay. Excuse me, sir. Thank you, Donald. Hello? Can I speak to Agent Mandonga? Ah, ano ba? Pwede bang pakisabi na lang sa kanya na gusto ko mag-file ng blotter sa anak ko? Nawawala siya eh. Hindi pwede? What? Bakit? Eh, teka muna. What kung meron itong kinalaman sa, sa kaso ni Antonio? Eh, di ba kayo rin ang nag-handle ng case na yon? Get this. Ang ibig niyo sabihin, kailangan ko pang maghintay ng 24 hours bago ko makapag-file ng, 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 ng case of a missing person? So, kung may nangyari sa kanya, 24 hours pa, bago ko maibabalita, hindi bali na lang. Kamusta? Hindi ka pa rin pa pinapayagan ng mami mo na lumabas? Okay naman. Alam mo, nag-text na si ate. Huwag daw muna namin siya nganapin kasi babalik naman daw siya. Tsaka, safe naman daw siya eh. At least. O paano? Huwag ka na masyadong mag-alala sa aking malungkot, okay? Subukan ko. Alam mo, ito kasi yung unang bakasyon na hindi ko kasama si ate. Pati na si daddy. Parang ang hirap na hindi maging malungkot. Sana andyan ako para pasayahin ka. Sana nga. Kailan pa kita makikita ulit? Sobrang miss na kita eh. Teka, hindi ba may post-Christmas party kinaluan? Alam mo, piniyagan ako pumunta doon. Punta ka rin kaya para makita tayo. Eh, ang gusto ko tayong dalawa lang. Sigurado ang daming tao dun sa party. Saka sigurado na nandun na naman si Shirley nagbabantay. Hindi naman tayo magkakalapit. Alam mo, mas lalo akong nalulungkot pag ganun. Nakikita nga kita, hindi naman kita malapitan. Teka, bukas kasi sa mamamalengke si na Giselle. Sasama na lang ako. Tatakas ako saglit. Pero, saan tayo pwedeng magkita ng walang tao? Sa school, walang tao ngayon. Ano, doon na lang? Game. O sige, haba ba ako na kasi baka mahuli pa ako ni Mama. Sige, bye. Sino ko yung task ko? Sir, wait. 
Jason. Alam mo, Jason, hindi talaga kami nagpapakita ng mga reports sa mga taong hindi directly involved sa kaso. O nga po, sir, pero kasi hindi man ako kapamilya, pero yung girlfriend ko po kasi yung anak ng biktima eh. eh. Gusto ko lang siguraduhin kung pwedeng magamit yung ebidensya na nalalaman ko. Kaya pwedeng sige na, sir. Please. Please, please. Salamat. Kailangan mo gawin ito para tuluyan ang may pagbagsak ang mga tuwaso. Ikaw lang makakagawa nito. You're still in, right? Anong pinagsasabi mo? Maayos na ang mga tuwaso. Bayad na lahat ng utang nila. Yang boss mo, walang isang salita. Mga nga ako na kung ano-ano sa akin, tapos siya rin pala babaligtad sa plano niya. Ibayin mo ako, Dave. Itutuloy at itutuloy ko ito. Kung galit ka kay Mark, ako rin. Masigit pa. Ano? Anong plano mo? Ba't kailangan mo pa ako dyan? Ba't di mo nalang gawin niya mag-isa mo? Kailangan natin ng isang insider sa mga tuwason. Kailangan yung taong to, yung may access sa mga company emails. Specifically, yung emails ni Andrea Tuwason. Anong kinalaman ni Andrea sa plano mo kay Mark? Magkasundo naman sila ni Mark? Paralabasin natin na si Mark ang may pakana ng pagnanakaw ng mga Julie and Christine. Ito ang kanyang banta kay Andrea. Banta na tinuloy niya nung hindi pumayag na ibenta ang bango kay Mark. Nanakaw na ang mga alahas, paano pa palalabasin yan? Kailangan natin manipulihin yung date ng pagtanggap ni Andrea ng email. Ang kailangan natin lagay na date ay yung bago mangyari yung ambush sa jewelry sale. Matatrack ako niya kung sa computer ko ipadadala yan. Ako magpapadala ng email gamit ang computer ni Mark. Kailangan lang mabuksan ni Andrea ang email. Eh wala nga si Andrea, paano magagawa yan? Diyan ka papasok. Ikaw ang bubukas ng email gamit ang computer ni Andrea. O sige, sige. Gagawin ko yan. Yun lang pala eh. Pero sisiguraduhin ko muna na talagang tutupad ka sa usapan natin, hindi tulad ni Mark. Ay, deposit na yung pera dun sa banko mo. You can check it. Han? Sino ba yun? Ah, wala. Si Christine. Ang problema pa rin kay Andrea. Malamig na yung breakfast mo. Tignan mo to. Sarap na. Ito. Alam mo, kawawa naman si Christine, no? Parang hindi na natapos yung problema niya. A concern pa. Totoo naman eh. Di ba, Han? Napagod lang po ako siguro dahil tumulong po ako sa paglilinis ng adoration. Ano ko, Andrea? Hindi sa pinagtatrabaho kita dito, ha? Ang sa akin lang naman, mas makakabuti sa'yo kung magpapakabisi ka sa mga gawain. Kesa naman yung ganyang nagmumukmuka. Okay. Tama po kayo, sister. Siguro, hindi ko lang talaga alam kung paano pahaharap sa pamilya ko. na kay mami. Hindi ko kasi maintindihan, sister, eh. Bakit kaya yung ibang tao naiintindihan ako, pero si mami parang hirap na hirap siyang intindihin ako. Hindi talaga perpekto ang pamilya natin. Kahit na may mga kakulangan sila, kung ano man yung naibibigay nila sa atin, dapat natin itong yakapin na tanggapin. Alam mo, maswerte nga tayo at mayroon pa tayong pamilya. Alam ko naman po yun, sister, eh. Masaktan lang siguro ako. Pero alam niyo ba, sister? Isang araw pa lang ako dito, gumaan na yung pakiramdam ko. Parang first time ata na napalayo ako at nakahinga ako sa lahat ng problema ng pamilya namin. Natutuwa naman ako kung ganun. Pero pansamantala lang yun, Andrea. 
Pasasaan pa ta, lilipas din yan. Matatapos din ang problema mo. Tingnan mo nga itong mga batang to. Wala ni magulang o kapatid man lang. Mabuti nga tayo eh. Nandyan lang sila ta. Naghihintay sa atin. Pakihintay na lang po sa Sir Paul. Paket na po yun. Upo muna po kayo. Sige. Salamat ate. Uy, pre! Paul! Dinaan ko lang to dahil naiwan mo nung nag-rehearse tayo. Kagabi ko pa yung naanap to ah! Oo nga. Salamat, pre! You're welcome. Ah, nasira pala yung class. Paayos ko na lang. Mukhang importante-importante nga sa'yo yung kwintas na yan eh. Oo naman. Eh, parang protection ko na to eh. Sorry, medyo sentimental lang. Saka nakaalala ko kasi yung magulang ko dito. Yung daddy mo ba nagsushooting pa rin? Oo, eh hobby niya yun eh. Pag nisa-stress siya, yun yung ginagawa niya. Ewan ko na lang kung natatanggal talaga stress niya. Kahit sa hobby niya kasi, dapat magaling siya. Ah, so magaling talaga yung tatay mo? Na asintado talaga siya sa mga... Oo, asintado ang asintado yun. Yung pag nagsushooting siya, ginagamit pa rin niya yung baril na yun yung bala? Ewan ko lang, ewan ko lang. Pero ang alam ko, lahat ng baril na ginagamit niya pa. Teka, ba't parang naging interesado ako sa tatay ko bigla? Wala, kasi nga mahilig din talaga ako sa shooting kaso wala naman ako sariling pera pang bilig ng baril. Kaya... Tapos... Ito ko sila sa obsina bukas. Yes. Okay. Thank you. Ano pare, una na ako. Oh, sige. Huh? Ingat ka. Sige. Salamat ulit. Ang dami palang trabaho ni Andrea. Ngayon ko lang nalaman. At saka, tingin mo to. Ang dami, niya, ang dami niya na palang nagawa at her age. At alam mo kung bakit magaling siya? Kasi wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa pasikot-sikot ng kumpanya nung buhay pa si Antonio. Pero ang bilis niya natuto. Well, I guess talagang nagmanis siya sa daddy niya. meeting niya after New Year? Mm. 10 a.m. Board meeting. Mm. Form. Group for... Well, form team for relaunch uh -oh. of bank. Relaunch? Anong ibig sabihin nito? Ibig ba mo sabihin ito? <laughs> Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Andrea? Oo. Oh, oh. Wala nang utang ang Tuazon Rural Bank. Malaya na kayo. In other words, magbubukas na muli ang bangko. Ano? Nahanap niyo na si Andrea? Hoy, bakit di niyo pa siya dinadala sa akin? Just one kiss, mawawala na lahat ng problema. Donald, mag-iingat ka. Baka lamunin ka ng mga pating dito sa kalakaran natin. Hindi, Mark. Ikaw mag-iingat. Wala ka bang konsiderasyon, Candice? Ang sama-sama na nga ng loob ko sa pagkawala ni Andrea dahil sinunod niya ang puso niya. Pagkatapos ngayon, ikaw naman. Mahal!